இந்த வீடியோவில் நம்ம லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ லெக்ராஞ்சியன் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஸ்பேஸில் ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறார் ஓகே ஸோ அது என்னென்னு சொல்லி தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகே ரைட் ஸோ சோலார் சிஸ்டத்தில் நமக்கு தெரியும் ஒரு எட்டு பிளானட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு மையத்தில் சன் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம பார்க்குற இந்த டயக்ராமில் மெர்குரி வீனஸ் எர்த்து மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் ப்ளூட்டோ அப்படின்ற மாதிரி பிளானட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ப்ளூட்டோ வந்து ட்ராஃப் பிளானட் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிட்டதுனால மீதி வந்து எட்டு பிளானட் தான் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் இந்த சோலார் பிளா சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் வந்து ஒரு மீனிங் இருக்குது அதோடய நேமில் வந்து ஒரு மீனிங் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெர்குரி அப்படின்னா மெசஞ்சர் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அதாவது தூதுவர் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ரொம்ப வேகமாக வந்து சுற்றுறதுனால சூரியனை வந்து ரொம்ப வேகமாக சுற்றுறதுனால இந்த பேர் வந்து இதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க மெசஞ்சர் அப்படின்ற மாதிரி வீனஸ் அப்படின்னா வந்து காட் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேவா காதல் கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே மார்ஸ் அப்படின்னா வந்து காட் ஆஃப் வாரியர் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் சண்டை போடுறது அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா மார்ஸ் வந்து ரெட்டிஷாக இருக்கும் சண்டை போடுறவங்களோட கண்ணு வந்து ரெட்டிஷாக இருக்கிறதுனால விண்வெளியிலேருந்து பார்க்க விண்வெளிக்குள்ளே நம்ம பார்க்கும்பொழுது மார்ஸ் ரெட்டி ரெட்டாக இருக்கிறதுனால இதோட பேர் வந்து மார்ஸ்னு வச்சுருப்பாங்க அதாவது மார்ஷியல் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா தற்காப்பு கலை ஸோ அதே தான் ஸோ அதனால் இந்த செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மார்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பேர் வச்சுருப்பாங்க ஜூபிட்டர் அப்படின்னா கிங் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ உள்ளே இருக்கிற பிளானட்ஸ்லேயே ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது அப்படின்றது இந்த ஜூபிட்டர் தான் ஸோ இது வந்து கிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ கிங்குக்கு நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் படை வீரர்கள் வந்து பாதுகாப்புக்காக போவாங்க இல்லையா ரைட் ஸோ அதை அப்படி மைண்டில் வச்சுக்கங்க நம்ம பின்னாடி அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் ஓகே ரைட் இப்போது இங்கே வரும் அந்த டைக்ராமை பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து சன் சன்லேருந்து இது ஜூபிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இது வந்து ஜூபிட்டர் ஸோ சன்லேருந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருக்குது இந்த லக்ராஞ்சியன் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஸ்பேஸை வந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த ஜூபிட்டரை வட்டப்பாதை அப்படின்றது இதானே இந்த ஜூபிட்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் சுற்றிகிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ரைட் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மையத்தில் இருக்கிற சன்னை வந்து இந்த மாதிரி தான் சுற்றுது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்குவோம் ரம்பர் இது வந்து எல்லா பிளானட்டும் வந்து நீள்வட்ட பாதையில் தான் சுற்றும் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் தான் சுற்றும் பிளான ஐ மீன் சன்னை வந்து எல்லா பிளானட்டும் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுற்றும் ஆனால் நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம அது வட்டப்பாதை போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ரைட் மைண்டில் வச்சுக்கங்க இப்போது இந்த ஜூபிட்டரோட அதோட ட்ராக் இருக்கு இல்லையா அதோட பாதை அந்த பாதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சில அஸ்ட்ராய்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதனால் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து விண்வெளி கற்கள் அப்படின்ற மாதிரி அதோட சைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு வீட்டில் சைஸில் இருந்து ஒரு நம்ம நம்மளுடைய பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குட்டி மலை சைஸுக்கு இருக்கும் சரி அந்த மாதிரி வித்தியாசமான அளவில் இந்த கற்கள் அப்படின்றது இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இருக்காது சரிங்களா நம்ம சாதாரணமாக ஒரு 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 கல் நம்ம கையில் தூக்குற அளவுக்கு கல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கல் வந்து ஒரு சிமெட்ரிக்கலாம் இருக்காது இல்லையா ஏமஸ் ஏ சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும் வித்தியாசமான வடிவங்களில் உருவங்களில் அந்த மாதிரி வந்து விண்வெளியில் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறத தான் நம்ம அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஜூபிட்டரோட பாதையில் ஜூபிட்டருக்கு முன்னாடியும் வந்து சில அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு பின்னாடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து அதோட பாதையில் சுற்றிட்டு இருக்கு இம்மிடியட்டாக கிடையாது கொஞ்சம் தூரத்தில் அங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜூபிட்டர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு ஆனால் இந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ்ன்றது இங்கே இருக்கு இந்த தொகுதி சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ரைட் ஸோ இதை வந்து கவனித்தவர் வந்து இது எதனால் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணுறாரு தட் ஈஸ் சன்னோட மையம் இருக்கு இல்லையா சூரியனோட மையம் அதுலேருந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஜூபிட்டருக்கு ஒரு ஒரு மைய கோடு ஒன்று போடுறாரு கற்பனையில் சரியா அதே மாதிரி இந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ்க்கும் வந்து இடையில் போடுறாரு சரிங்களா இப்போ டயக்ராம் போடுறது இல்லையா இந்த மாடலில் ஓகேவா ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு ஈக்குவல் ஏற்றல் ட்ரையாங்கிளாக வந்து இருக்குது சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஓகே ரைட் பாருங்கள் இந்த மாடலில்
ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட பலம் அது அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்போ சி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் ஏ பி அப்படின்றது ரெண்டு பர்சன் சி அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா அங்கே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏ வந்து ஏயும் பியும் வந்து அவங்கவுங்க இந்த சியை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த சி வந்து எங்கேயும் நகர மாட்டாங்க என்ன ஐ மீன் இந்த சின்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எங்கேயும் நகராது ஏன் அப்படின்னா ஏவோட அந்த ஸ்ட்ரென்த்ன்றது பியோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஈக்குவல் இல்லையா ரைட் ஸோ சப்போஸ் ஏவோட அந்த பலம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த சி அப்படின்றவங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ வந்து இழுத்து போயிடும் இல்லையா ஓகே நம்ம கையிலுக்கும் போட்டியில் வைக்கிற மாதிரி தான் ஓகே ரைட் ஸோ இதே மாடலில் தான் இப்போ சன்னுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஓகே ஸோ சன்னோட மையத்துக்கும் நம்ம ஜூபிட்டரோட மையத்துக்கும் ஒரு கோடு ஒன்று போட்டு பார்ப்போம் ஓகேவா ஒரு கற்பனை கோடு தானே ஓகே லகராஞ்சின் வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணார் ஓகே இப்படி இந்த மாடலில் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் ஓகேவா ரைட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இப்போது இந்த ஜூபிட்டர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கிராவிட்டேஷ்னல் புல் அப்படின்றது இருக்கும் அது வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் ஜூபிட்டர் வந்து தன்னோட தன்னோட சர்ஃபேஸை பார்த்து எழுத்திட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி சன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸை பார்த்து எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் எழுத்திட்டு இருக்கும் சரி ஏன்னா அதை அந்தந்த ஈர்ப்பு விசை சரியா அந்தந்த கிரகம் அல்லது அந்தந்த நட்சத்திரத்தோட ஈர்ப்பு விசை ஓகே இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ சன்னோட மாஸ் வந்து ஜூபிட்டரோட மாஸை கன்சிடர் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஜாஸ்தி இல்லையா அப்போது இங்கே சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக என்ன வச்சுக்கோம்னா இந்த சன்னோட மையத்திலேருந்து ஜூபிட்டரோட மையம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா சென்டர் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம ஒரு கோடு போடுவோம் ஓகே ரைட் வேறு ஒரு கோடு ஒன்று போடுவோம் ஓகே ரைட் இப்போது இது ரெண்டும் பத்து கிலோமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுப்போம் கால்குலேஷனுக்காக அதாவது சன்னுக்கும் இந்த ஜூபிட்டருக்கும் இடையில வந்து பத்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா டென் கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா சப்போஸ் ஒரு ஏழு கிலோமீட்டரில் ஏழு கிலோமீட்டரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் சன்னிலருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் ஓகேவா இங்கே மீதி எவ்வளோ மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கு ஓகேவா ரைட் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வேளை இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஈர்ப்பு விசை இந்த சூரியனோட ஈர்ப்பு விசையும் இந்த ஜூபிட்டரோட ஈர்ப்பு விசையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜூபிட்டர் நார்மலாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு சன் அப்படின்னு சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும்னா இது போகும்போது இந்த ஜூபிட்டர் இப்படி மூவ் ஆகும்போது இங்கே வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்டு அதாவது ஏழாவது கிலோமீட்டர் சன்னிலேருந்து ஏழாவது கிலோமீட்டர் ஜூபிட்டர்லேருந்து இருக்கக்கூடிய மூணாவது கிலோமீட்டரில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சுருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்டும் வந்து பேரலாக என்ன ஆகும்னா இப்படி மூவ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஜூபிட்டர் சுத்த சுத்த வந்து என்ன ஆகும்னா இதுவும் சுத்த ஆரம்பிக்கும் சரியா ஸோ இதை தான் அந்த லெக்ராஞ்சியன் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சார் நம்ம நார்மலாக இது வந்து ஒரு ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கல் அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த புல்லிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது சன்னோட புல்லிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் இந்த ஜூபிட்டரோட புல்லிங் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இதுவும் வந்து இயற்கையில் ஏதோ இந்த சோலார் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆன அந்த அந்த அஸ்ட்ராய்டு ஃபார்ம் ஆன அந்த காலத்துலேருந்து ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஜூபிட்டரோட பாதையிலேயே அப்படியே முன்னாடியே போயிட்டு இருக்கு ஜூபிட்டர் பின்னாடி வருது அதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் இந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு இருக்கு இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரோஜான் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ட்ரோஜான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கிரீக்ல படை வீரர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஏற்கனவே ராஜா வர்றாரு யாருன்னா ராஜா யாரு இங்க இருக்கக்கூடிய ஜூபிட்டர் ஓகேவா ஸோ அவருக்கு முன்னாடியும் இந்த ட்ரோஜான் தட் இஸ் படைவீர்கள் போகிறாங்க பின்னாடியும் வந்து இந்த ட்ரோஜான் அஸ்ட்ராய்டு அப்படின்ற படைவீர்கள் போகிறாங்க அப்படின்ற அந்த மீனிங்கில் ட்ரோஜான் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க பேர் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இந்த பாயிண்ட்டை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அதாவது இந்த சன்னுக்கும் இந்த எர்த்துக்கும் சாரி ஜூபிட்டருக்கும் வந்து இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை தான் வந்து என்னென்னா லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதோட மீ இதை வந்து என்னென்னா அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால அதோடய பேர் வந்து லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்டு இந்த லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்டுன்றது மொத்தம் அஞ்சு இருக்கும் அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஈர்ப்பு விசைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது இந்த ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது ஈக்குவலாக வந்து இருக்கும் இந்த இடத்
ஒருவேளை நம்ம ரெண்டாவது கிலோமீட்டர் ஜூபிட்டர்லேருந்து வெறும் ரெண்டாவது கிலோமீட்டரில் நம்ம வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆப்கே ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா அதாவது சன்லேருந்து ஏழாவது கிலோமீட்டரில் வச்சுருக்கோம் ஜூபிட்டர்லேருந்து மூணாவது கிலோமீட்டரில் வச்சுருக்கோம் இதுக்கு பதிலாக ஜூபிட்டர்லேருந்து ரெண்டாவது கிலோமீட்டரில் வச்சோம்னா இது வந்து ரொம்ப ஜூபிட்டருக்கு பக்கம் வர்றதுனால இது வந்து ஜூபிட்டரை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஒருவேளை சன்லேருந்து ஒரு அஞ்சாவது கிலோமீட்டர் ஆறாவது கிலோமீட்டரில் வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சன்னை ரிவால்வ் ஆக பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த ஈர்ப்பு விசை ரெண்டுமே வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம வைக்கும் பொழுது இது கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஜூபிட்டர் இந்த சூரியனை சுற்றும் பொழுது இதுவும் வந்து பேரலாக சுற்றி வருது அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த ஜூபிட்டருக்கும் அந்த வைக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கும் எடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ரிலேட்டிவாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ இந்த லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஆன் ஸ்க்ரீன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ட்ரோஜான் அப்படின்றத அந்த ட்ரோஜான் அப்படின்றது அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஓகேவா அங்கே நடுவில் இருக்கிறது வந்து சன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இங்கே ஜூபிட்டர் இங்கே இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இது வந்து ட்ரோஜான் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஓகேவா ரைட் இங்கே நீங்கள் நடுவில் பார்க்குறது அஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் ஓகே அது வேறு ஓகே ரைட் லெட்டின் பி ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டீஸ் அந்த கிராவிட்டி அப்படின்றது அந்த ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது நியூட்ரலைஸ் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்ஸை தான் அவர் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சாரு அதனால் அவரோட பேர் வந்து லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் அப்படின் மாதிரி வச்சுட்டாங்க அந்த இடத்துக்கு பாருங்க சன் ஜூபிட்டர் எர்த் சைஸ் கம்பேரிசன் ஆன் ஸ்கிரீன் நீங்கள் பார்க்குறது தான் இந்த லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் ஓகேவா ரைட் ஸோ இதை வந்து நம்ம எர்த்துக்கு நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சன் இருக்கு ஓகே இந்த இடத்துல எர்த்து வந்து இப்படி சூரியன் அப்படி சுற்றி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அதாவது சன்னுக்கும் இடத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஜூபிட்டரில் நம்ம கம்பேர் பண்ணி வச்ச மாதிரி இந்த இடத்துல இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் ஒன் சரியா இது வந்து எல் டூ லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் டூ அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இது எல் த்ரீ பாயிண்ட் இதெல்லாம் இந்த எல் த்ரீ எல் டூ அப்படின்றது மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்லேருந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் எல் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குங்க அப்புறம் எல் ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி பாயிண்ட் ஸோ அப்போ லக்ராஜியன் பாயிண்ட்ன்றது அஞ்சு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த எல் ஒனில் நம்ம வந்து ஆதித்யா எல் ஒன் மிஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்படி இந்த லான்ச் பண்ணும்போது அது எங்கே வைப்பாங்கன்னா எர்த்துலேருந்து இங்கே வைப்பாங்க ஓகேவா அப்போ சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில் இந்த இடத்துல வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இது எர்த்து வந்து இந்த டைரக்ஷனில் தானே சன்னை வந்து இருவால் பண்ணுது சுற்றி வருது சூரியனை சுற்றி வருது அப்போது இந்த எல் ஒனில் வச்சுருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் அட் ஈஸ் அந்த சேட்டலைட் ஆதித்யாவும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் சுற்றி வரும் சூரியனை அப்போது நம்ம சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் எடுத்துக்கிறோன்னா இந்த எல் ஒனில் வச்சுருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்டும் வந்து என்ன பண்ணும் ஆதித்யாவும் ஒரு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ இது எதுக்காக அப்படி இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ சன்னை இருந்து கன் சன்னை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் ஒருவேளை நம்ம சேட்டலைட் மாதிரி நம்ம விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா சேட்டலைட் வந்து ஓகேவா போலார் சேட்டலைட்டாகவோ அல்லது நம்ம ஜியோ சின்கோனஸ் ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி அந்த மாதிரி வந்து வச்சுருந்தோம்னாலுமே அந்த சேட்டலைட்டுக்கும் இரவு பகல் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகே ஆனால் இந்த எல் ஒனில் நம்ம வச்சுட்டோம்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து சன்னை வந்து வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது சோலார் ஃப்ளேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூரிய புயல்னு சொல்லுவாங்க அதோட அந்த கதிர்வீச்சுலாம் வந்து முன்னாடியே வந்துச்சுன்னா அது பூமியை தாக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சேட்டலைட் வச்சுட்டோம்னா அந்த சேட்டலைட்டோட அந்த சிக்னல்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக முன்னாடியே இடத்துல நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக வந்து வைக்கிறாங்க இதை விட இன்னும் அதிகமான அந்த காரணங்கள்லாம் இருக்குது ஆதித்யா மிஷன் அதை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல எல் ஒனில் வைப்பாங்க ஒருவேளை எல் டூவில் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்ன
இது வந்து எர்த்தை சுற்றாது எல் ஒனில் வைக்கிற பொருளோ அல்லது எல் டூவில் வைக்கிற பொருள் இந்த இடத்துல பொருள்னா இந்த சேட்டலைட்ஸ் ஓகேவா ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் இது எதுவுமே வந்து நம்மளுடைய எர்த்தை வந்து ரிவால்வ் பண்ணாது ஓகேவா அது பேரலாக எர்த்து மாதிரியே வந்து இந்த சன்னையும் சுற்றி வரும் ஓகேவா அப்படின்றது தான் இதோட நோக்கம் சரி அப்போது இந்த எல் ஒன் எல் டூவில் வந்து இப்படி மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்போ எல் இந்த லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்ன்றது எது எதுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வருது நமக்குள்ளே இல்லையா ஸோ அப்போது அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஒரு செலஸ்டியல் பாடி வந்து நிலையாக இருக்கணும் இன்னொரு செலஸ்டியல் பாடி அதை சுற்றி வரணும் அப்படின்னா அது ரெண்டுக்கும் இடையில் இந்த லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ சன் வந்து ரிலேட்டிவாக ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது ஒரே இடத்துல இருக்குது ஓகே ஆனால் ஸ்பேஸில் சுற்றிட்டு இருக்குன்றது அடுத்தது பட் சன் வந்து நம்மளோட சோலார் சுத்தம் பற்றி மட்டும் வச்சுட்டோன்னா சன் வந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா அப்போ எர்த் வந்து இங்கேருந்து சுற்றி வருது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கிடையில் இந்த மாதிரி லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்ன்றது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு வேளை இப்போ நம்ம எர்த்தோட கேஸில் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது எர்த் அப்படின்னா இது மூணு இங்கே இருக்கா ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் மூணு வந்து நம்மளை சுற்றுது அப்படின்னா அப்போது எர்த்துக்கும் மூணுக்கும் இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் இருக்கும் ஓகேவா சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் ஒரு இடம் லக்ராஞ்சன் பாயிண்ட் இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா பிளானட்டுக்கும் சொல்லலாம் சன்னுக்கு அப்புறம் வீனஸ்க்கு சன்னுக்கு மெர்க்குரிக்கு சன்னுக்கு எர்த்துக்கு சன்னுக்கு மார்ஸுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு லக்ராஞ்சன் பாயிண்ட் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ இதில் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சேட்டலைட் இருக்குது இல்லையா அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு சில பிளானட்டுக்கு வந்து சேட்டலைட் அப்படின்றது இருக்கும் இப்போ எப்படி எர்த்துக்கு ஒரு சேட்டலைட் இருக்குது அது நிலா அப்படின்றது இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போது இது ரெண்டுக்கும் இடையில் கூட ஒரு லக்ராஞ்சன் பாயிண்ட் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த லக்ராஞ்சியன் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகே ரைட்